এখনো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে কিছু কাজ তার কম্পিউটারে ফরম্যাট করে থাকে এবং কিছু কাজ হাতে পূরণ করে থাকে যেমন এখানে যে প্রবেশপত্রটি দেখা যাচ্ছে এটি একটি হাতে পূরণ করার জন্য একটি ফরম্যাট সাধারণত যেটি করা হয় যে একটি পেজের মধ্যে যে যে কয়টি প্রবেশপত্র তৈরি করা সম্ভব সেটি একটা পেজে লিখে শুধুমাত্র এখানে রোল নম্বর নাম এগুলো ব্ল্যাঙ্ক থাকে তারপর একটি প্রিন্ট করে সেটাকে হয়তো প্রিন্টারের মাধ্যমে হোক কিংবা ফটোকপির মাধ্যমে হোক যতগুলো প্রয়োজন হবে ততগুলো আলাদা আলাদা করে হাতে লেখা হয় তো এখানে আসলে যত বেশি সময় ব্যয় হয় কিন্তু অল্প কয়েকটি প্রসেস মেনটেন করে খুবই অল্প সময়ের জন্য অনেক স্মার্টভাবে সম্পূর্ণ কাজটি কম্পিউটারের মাধ্যমে করতে পারব যেমন আমরা এখানে আর একটি ফাইল দেখছি এখানে দেখুন এখানে পুরো যে যতগুলি স্টুডেন্ট থাকবে প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের নামে ইউনিক রোল ইউনিক নেম ইউনিক রোল ইউনিক নেম সবগুলো স্টুডেন্টের জন্য তৈরি হয়েছে অর্থাৎ আপনাকে এই যে পেস্ট করার জন্য যে সময়গুলো ব্যবহার করে থাকি আমরা পেস্ট করে কপি করে পেস্ট করতেও যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় লাগবে না প্রায় সাড়ে দশ লক্ষের মতো স্টুডেন্টের কাজটি আমরা কয়েকটি ইভেন্টের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবো তো চলুন আমরা জানবো যে কীভাবে আমরা এই কাজটি করব তো এই জন্য কী কী তথ্যের প্রয়োজন হবে কীভাবে কাজটি করব পুরো প্রসেসটি আমরা এখন জানবো চলুন শুরু করা যায় জন্য আমাদের যেগুলো প্রয়োজন হবে সেটি আমরা আগে থেকেই বলে নিচ্ছি যে আমাদের প্রয়োজন হবে যতগুলি স্টুডেন্ট থাকবে সেই তথ্যগুলো প্রথমে একটা স্টুডেন্টের উপরেই তো আমরা করছি এটা যে কোনো কাজ এর উপরেই আপনারা করতে পারেন যেমন এটি একটি যেহেতু প্রবেশপত্র তাহলে যতগুলি স্টুডেন্ট থাকবে সেই স্টুডেন্টগুলোর একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে সেটা আমরা সব এক্সেলে বা এক্সেসেও করা যায় তো আমরা এখানে এক্সেল যেহেতু সহজ আমরা সবাই কম বেশি জানি সেই এক্সেলে বাংলায় যদি করতে চাওয়া হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইউনিকোডে করতে হবে তো ইউনিকোডে আমরা এখানে করেছি তো হবে এখানে যে রোল নেম শ্রেণী বিভাগ এবং সেকশন দেখা যাচ্ছে এগুলোকে বলা হয় ফিল্ড নেম অর্থাৎ যে আইটেমের অধীনে ডেটাগুলো কন্টেন করে যে ক্যাটাগরি যে ক্লাস যেটার যেটাকে আমরা মিন করে থাকি সেই যে নামের অধীনে আসলে ডেটাগুলো থাকে সেটাকে বলা হয় ফিল্ড নেম এখানে বিভাগ সেকশন শ্রেণী নাম রোল এগুলো হচ্ছে ফিল্ড নেম তো ফিল্ড এন্ড নেমের অধীনে এখানে বৃষ্টি ডেটা রয়েছে আমি বৃষ্টি দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে আপনার প্রায় সাড়ে দশ লক্ষের মতো অর্থাৎ এক্সেলে যতগুলো সেল থাকে অর্থাৎ আমি একটু নিচের দিকে ডাউন করে দেখাই কন্ট্রোল ডাউন দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রায় দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটির মতো তথ্য আপনি একবারই করতে পারবেন আচ্ছা এখন এই যে ডেটাটা আমাদের একটা ফাইলে থাকবে এটা আমরা সেভ করে রেখেছি এটা এই লোকেশানে রেখেছি এবং আপনার যদি লোগো বা অন্য কোনো কিউআর কোড থাকে সেটির একটা ফাইল আমরা এখানে একটা একটা ফোল্ডারে সেভ করে রেখেছি তাহলে হবে কি যে যখন যে কোনো প্রয়োজনে আমরা যদি ফোল্ডারটি মুভ করি সেক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো ধরনের সমস্যা অ্যারেস্ট করবে না আমরা এখন এখানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটি ফাইল তৈরি করে নিয়েছি এবং এটির নাম দিয়ে দিলাম এডমিট কার্ড এডমিট কার্ড ওকে আমরা প্রথমে এই ফাইলটিকে ওপেন করছি এই ফাইলের এখানে যে রুলারটি দেখা যাচ্ছে বা দিকে এখানে ডাবল ক্লিক করলে এখানে পেজ সেটা চলে আসবে তো আমরা এখানে টপে দিচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ এবং বটমে দিচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ ওকে আর একটু কমিয়ে নিই এখানে থ্রি করে দিচ্ছি পয়েন্ট থ্রি আর লেফটে আমরা পয়েন্ট ফাইভ রাইটেও পয়েন্ট ফাইভ রাখছি এবং পেপার পেপারটিকে আমরা এখানে এ ফোর সাইজের পেপার নিচ্ছি কারণ এটা আমাদের প্রিন্ট করব আমরা সাধারণত আচ্ছা টপে কত দিয়েছি আমরা থ্রি হয়ে গেছে আচ্ছা পয়েন্ট থ্রি হবে ওকে এখন এখানে একটি টেবিল ইনসার্ট করবো তো টেবিল নিলাম এখানে টেবিল আমাদের ইনসার্ট টেবিলে যাচ্ছি এখানে একটি কলম থাকবে এবং এখানে বৃষ্টির রো আমরা নেব টোটাল এরপর ওকে করে দিলাম ওকে করার পরে এইটিকে আমরা একটু ড্র্যাক করছি এর থেকেও একটু অটো ফিট করেছি যদি ওইটি করা যেত যাই হোক এখন আমরা এখানে পেজ বর্ডার দিব পেজ বর্ডারটি আমরা এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ দিলাম আচ্ছা এখানে পেজের বর্ডার পেজের বর্ডারটি আমরা হচ্ছে অল বর্ডার দিচ্ছি এবং এখানে এটিকে আমরা কালার দিতে পারি কোনটি কালার দিচ্ছি যাই হোক এটি কালার দিয়ে দিলাম আবার অল বর্ডারে দিলাম এখন এখানে আমরা পেজ প্রপার্টিস পেজ প্রপার্টিস দিয়ে এখানে আমরা বর্ডার এন্ড শেডিং ওকে এখানে অপশনে যাচ্ছি অ্যালাউ স্পেসিং বিটুইন সেলস এখানে আমরা এখানে পয়েন্ট ফাইভ করে দেবো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওকে যার ফলে কি হবে প্রত্যেকটা পেজের মাঝখানে একটা গ্যাপ হবে যেখানে আমরা আসলে কেটে এটাকে আলাদা করতে পারবো খুব সহজেই তো এখন আমরা যেটি করছি যে এই এই প্রথম যে প্রথম যেটিতে আমরা কাজ করব সেখানে একটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নিচ্ছি 
এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ্লাই করব যার জন্য এখানে আমরা খুব লাইট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম এটা চাইলে আপনারা দিতে পারেন আসলে ডিজাইনটি এখানে আমি সময় ব্যয় করছি না এমনি দেখানোর জন্য যাই হোক এখানে এখানে আমরা এখানে আপনারা যেভাবে ইচ্ছা ডিজাইন করবেন আমি শুধুমাত্র এমনি যেহেতু একটা ডিজাইন এখানে দেখিয়েছি সেই জন্য সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে আমরা প্রথমে ড্র করব ড্র করব এটা যেন বর্ডারের বাইরে চলে না যায় এখানে নিলাম সময় সময় করে দিলে অ্যাকুরেট হবে আমি খুব একটা সময় দিচ্ছি না কোনোভাবে এটিকে করার চেষ্টা করছি এখানে আমরা ফিল করলাম ফিল করে রেড কালার দিয়ে ফিল করলাম এবং এখানে আউটলাইনটিকে আমরা না নো আউটলাইন করে দিলাম এবং এখানে কোনো কিছু লিখার জন্য অ্যাড টেক্সট করলাম এবং এখানে আমি ইউনিকোডে আমাদের লিখতে হবে তো ইউনিকোডে আমরা লিখব ইউনিকোড থাকতে হবে তো এখানে আমি আগে থেকে আমার লেখা রয়েছে যেহেতু সেই জন্য আমি এখান থেকে আর লিখছি না আমি এখানে এখান থেকে লেখাগুলো নিয়ে আসছি এখানে যাই হোক তো এখানে আমি লেখাটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং পেস্ট করে দেওয়ার পর এটাকে আমি এখানে ফ্রন্ট সাইজ বড় করে এবং এখানে এটাকে সেন্টার করে দিলাম এবং ফন্টটাকে এখানে হোয়াইট করলাম বোল্ড করলাম এখন ফন্টগুলো আমরা চেঞ্জ করব ফন্ড আপনাদের মতো করে আপনার ব্যবহার করবেন আমি এখানে নোটো সেন্স ব্যবহার করেছি এগুলো আপনারা জানেন প্রত্যেকেই যাই হোক আমি আর এগুলো ব্যবহার করেছি হিঞ্জ শিলিগুড়ি ফন্ট আচ্ছা এখন এটি করার পরে আমরা যেটি করেছি যে এখানে একটি প্রবেশপত্র যে কথাটি রয়েছে সেই কথাটি আমাদের এখানে সেন্টারে ছিল এটি সেন্টার করলাম সেন্টার করার পর এটাকে আমরা একটা আউটসাইডে একটা বর্ডার দেব আউটসাইডে বর্ডার দেব এখন এটির আউটসাইডে বর্ডার অর্থাৎ কন্ট্রোল দিয়ে আমি থার্ড অ্যারো স্টার্ট দিলে এটা ছোট হয়ে যাচ্ছে এখানে ইনসার্ট থেকে আমরা শেপে যাব শেপ থেকে এটা চারদিকে একটা শেপ দিয়ে দিলাম এখন এই শেপের আউটলাইনটাকে আমরা নো আউটলাইন সরি এটির শেপের ফিলটাকে আমরা নো ফিল করে দিলাম এবং এটাকে চাইলে একটু বড় করা যাবে ওকে এখন এটা এটার থিকনেসটা আমরা একটু বড় করব যার জন্য এখানে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করলে চলে আসবে এটা এবং এটির আউটলাইন ওয়েট আমরা একটু বাড়িয়ে দিলাম ওকে এখন এখানে যে কোনো কালার আমরা করতে পারব যে কোনো কালার আউটলাইন কালার এটাকে আমরা এরকম করে দিলাম আর এটাতে যদি কালার করতে চাই করা যাবে যাই হোক এটা কোনো বিষয় না এগুলো আপনারা ভালো জানেন এটাকে বোল্ড করা যেতে পারে করা হলো বার্ষিক পরীক্ষা এটাকে আমরা সেন্টার করে দিচ্ছি ওকে এখন লেফট সাইডে আমরা একটি লোগো দেব তো লোগোটা রয়েছে ডেস্কটপে ডেস্কটপে অ্যাডমিট কার্ড এখানে আমাদের ইমেজেস এইটি আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এটি অনেক বড় শো করছে এবং এরপর থেকে আমরা এখানে র্যাপ টেক্সট এবং এটাকে দেব ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট এবং তারপর এটাকে আমরা ছোট করে আমাদের যেখানে প্রয়োজন সেখানে আমরা নিয়ে যাব যাই হোক আমি এখানে নিয়ে আসলাম আসলে আমি এটাতে সময় নিচ্ছি না কারণ আপনারা এগুলো পারেন আবার এখানে আমরা পিকচার দিস ডিভাইস তারপরে এইটাকে সেট করছি আসলে উদ্দেশ্য যেহেতু আজকে ডিজাইন না বা কাজ শেখানো নয় আজকে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি কপি কীভাবে অনেকগুলো আমরা তৈরি করব সেটি সেটিকে দেখানো তো এই জন্য এটাকে আর ওভাবে ব্যাপারগুলো বলছি না তো এখান থেকে এটাকে আমরা এখানে সেট করে দিলাম এখন এখানে আমরা নাম রোল যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে এগুলোতে আমরা যখন ট্যাপ প্রেস করব যেহেতু এটি টেবিলের ভেতরে নর্মালি তো আমরা জানি ট্যাপ কি প্রেস করতে হয় যেহেতু টেবিলের ভেতরে রয়েছে এই জন্য কন্ট্রোল সহ ট্যাপ প্রেস করতে হবে তো কন্ট্রোল সহ ট্যাপ প্রেস করলাম তারপর এখানে আমরা নামের এখানেও ঠিক এখানে কন্ট্রোল সহ একটা ট্যাপ দিলাম এরপর শ্রেণী শ্রেণীর এখানেও কন্ট্রোল ট্যাপ দিলাম এবং এখানে বিভাগ এটি এখানেই থাকলো এভাবে থাকলো এখানে সেকশনের এখানে একটি দুটি ট্যাপ দিলাম 
তো এখানে যেহেতু একটি কালার ছিল এখানে আমরা এটাকে একটা কালার দিয়ে দিলাম আচ্ছা থাক এটি থাক আর এখানে যেহেতু একটু ব্রেক রয়েছে তা আমরা একটা ব্রেক দিলাম এখানে এবং এটাকে আমরা একটু ছোট করে নিচ্ছি পয়েন্ট এটা ফন্ট সাইজ ছোট করে নিলাম এখন এটাকেও একটু নিচে দিচ্ছি এবং দিয়ে এটাকেও ঠিক একইভাবে ফিল কালার করলাম এবং এটির ফন্ট সাইজ আমরা এখন হোয়াইট করে দিলাম আচ্ছা এখন এই যে এটাকেও একটু সরিয়ে দিই এদিকে এবং এটাকেও এখানে আমরা সরিয়ে দিচ্ছি ট্যাপ প্রেস করে এবং এটাকে একটু নিচে নামিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে উপরে নিচ্ছি একটু নিচে আচ্ছা এটাকে আর একটু উপরে উঠিয়ে দিই এখানে আমরা একটু জাস্ট ডট দেব সেজন্য এখানে একটা লাইন টেনে দিলাম আমি আবারও বলছি আমি আসলে সাজাচ্ছি না কারণ আপনাদের ধৈর্য চুটি ঘটবে তাই কোনোভাবে ডিজাইনটা করছি সাজানো অ্যালাইনমেন্টের দিকে দেখছি না এখন শুধুমাত্র এখানে এখানে আমরা এটাকে ডটেড করব ডটেড করার জন্য আমরা এখানে এখন ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করলে শেট শেপ আউটলাইন এখানে ড্যাশ রয়েছে আমরা এখান থেকে যেটা ভালো লাগে সেটাই দেব আচ্ছা এটি থাকলো এবং এটিকে একটু গাঢ় করতে পারি আমরা ওয়ান পয়েন্ট দিলাম এটি ভালো লাগছে না আমরা একটু চিকন করে দিই এরপর এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে কন্ট্রোল কি প্রেস করে এটার একটা কপি এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা তো যাই হোক এখন নিচের দিকে আর একটা আমাদের বসাতে হবে ইনসার্ট এখানে শেপ এখান থেকে আর একটা শেপ আমরা একটু চিকন করে এখানে বসাই দিই এটার আউটলাইনটাকে আমরা নো আউটলাইন করব এবং এখানে ফিল কালার যেহেতু রেড ছিল এটাকে রেড বসিয়ে দিলাম তো এটি একটু প্রসেসটি এখানে আমরা চেষ্টা করব যেন লাইনের সঙ্গে লেগে না যায় সেক্ষেত্রে অনেক সময় পেস্ট করার সময় কিছু অংশ বাদ হয়ে যায় যাই হোক এখানে রাখলাম তো এই অবস্থায় থাকলো এটাকে আমরা হাত দিচ্ছি না এইভাবেই থাকলো এখন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই যে আমরা আমাদের একটা ডিজাইন হয়ে গেল এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই ফাইলটির মো ফাইলটিকে আমরা যাই হোক একবার সেভ কমেন্ট দিলাম এখন আমরা ওই যে এক্সেলে যে একটি ডাটাবেসটি তৈরি করেছি যেখানে আমাদের স্টুডেন্টের নামগুলো রয়েছে সেটার সাথে এই ফাইলটাকে কানেক্ট করব মেইল মার্জের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা এখানে রেসিপেন্ট যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা এখানে অ্যাড করে দেবো তাহলে ইউজ অ্যান এক্সিস্টিং লিস্ট এখানে আমরা ক্লিক করে ওই লিস্টটি দেখিয়ে দেবো যে আমাদের একটা এক্সিস্টিং একটা লিস্ট রয়েছে সেখান থেকে আমরা এখানে অ্যাড করব আর যদি আমরা আগে থেকে তৈরি না করতাম তাহলে টাইপের নিউ লিস্ট এখানে নতুন করে এখানে আমরা টাইপ করলেও করতে পারবো যদি আগে থেকে টাইপ না করতাম তাহলে এখন আমরা টাইপ করতে পারতাম যাই হোক এখন আমরা এখানে এক্সিস্টিং লিস্টে গেলাম যেহেতু আমাদের আগে থেকে করা আছে সেটি রয়েছে আমাদের ডেস্কটপে এখান থেকে অ্যাডমিট কার্ড পোস্ট এখান থেকে অ্যাডমিট কার্ড এবং এখানে যে এক্সেল ফাইলটি রয়েছে সেটিকে আমরা দেখিয়ে দিলাম এবং দেখিয়ে দেওয়ার পর এখানে একটা সিলেক্ট টেবিল ওখানে যে যতগুলো টেবিল থাকবে সেগুলো শো করবে যেহেতু আমাদের সিট ওয়ানের মধ্যে টেবিল একটি রয়েছে একটি রয়েছে যার জন্য আমরা এটাকে ওকে করে দিলাম এখন এখানে কিন্তু এই যে দেখুন ইনসার্ট মার্স ফিল্ড এই ফিল্ডগুলো দেখাচ্ছে যে কোন কোন ফিল্ড রয়েছে তো আমরা এখানে যেটি করব যে ওখানে এই দেখুন রোল নাম রোল নেম শ্রেণী বিভাগ এগুলো চলে এসছে এখানে তো এখানে রোলের অধীনে ওই ফাইলের এই রোল যে ওখানে বর্তমানে কার্সারটি রয়েছে এখানে ওই যে এক্সেলের ফাইলটি আমরা এখানে কানেক্ট করলাম সেটির কোন তথ্যটি প্রদর্শন করবে কোন ফিল্ডের তথ্য দেখাবে তাহলে এখানে রোলেরটি দেখাবে তাহলে এভাবে প্রত্যেকটি আমরা নামের এই জায়গাটায় কোন ওই ফিল্ডের তথ্য দেখাবে তাহলে হচ্ছে নাম দেখাবে ঠিক একইভাবে মেনশন করে দেবো শ্রেণীতে শ্রেণী দেখাবে এবং এভাবে প্রত্যেকটিতে আমরা বলে দেবো যে আমাদের এখানে এই জায়গাটায় ঠিক ওই এক্সেল ফাইলের বিভাগ প্রদর্শন করবে এবং এই জায়গাটায় দেখাবে সেকশান তো আমরা প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা মেনশন করে দিলাম এখন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের কিন্তু এখানে প্রত্যেকটি মেনশন করে দেওয়া হয়ে গেল তো এখন আমরা এখানে এখানে জাস্ট 
start mail mars ekhane click kore ekhane ekti label add korbo the label add korar jonno amader ekhane amader pages size ti bole dite hobe to amra ei list theke ei list theke ei list theke scroll kore kore amra jehetu a4 size er paper e kaj korbo amra ekhane theke a4 portrait it it selection korbo portrait karon prothome amra a4 size er paper ti selection korechhilam er por oke click korchi ekta message ashbe ekhane amra confirmation message e oke kore debo ওকে করে দেওয়ার পর এখন আমাদের এই যে আমরা যতগুলো ফিল্ড রয়েছে এই ফিল্ডগুলোতে এই যতগুলো আমাদের প্রথমে রো নিয়েছি সেই রোগুলোতে আমরা বৃষ্টি নিয়েছি এই বৃষ্টিতে আমরা এখন কি করব আপডেট করব এবং ম্যাজিক দেখুন প্রত্যেকটা কিন্তু আমাদের বৃষ্টি এখন কিন্তু চলে এসেছে আমরা কিন্তু একটাও কপি পেস্ট করে নিই অর্থাৎ ওই যে আমাদের ডেটাবেজে যতগুলো ছিল বৃষ্টি ছিল এখন বৃষ্টি কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু এখনও কিন্তু এখানে রোলের জায়গায় ওই রোল ইউনিক রোলগুলো এখনও আসেনি তাহলে কি করতে হবে তাহলে এখানে আমরা ফিনিশ মার্স এখানে ক্লিক করব এবং এডিট এন ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্টস এখানে ক্লিক করে ওল সিলেকশান করে জাস্ট ওকে করে দেব এবারে ম্যাজিক देख प्रत्येक रेस्टुरेंट नाम इूनिकलि आलदा आलदा कर अमृता बसुम दुई ए तीन एस माइन एखे चार माइम अख्तर प्रत्येकटार जो आलदा 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 किचन रेट हो गए कि क्योंकि खूब ही चमत्कार भाव एन प्रिंटे चले जा देख प्रत्येक चैनल हो गए एक क्रिएट करी तैरि ग ये जो खुशी तक करतेब एक क्लिकर माध्यम तो आशा करी अपना बुझते पे সাড়ে দশ লক্ষের কথা বলেছি তার মধ্যে সাড়ে আট দশ লক্ষ একটা ক্লিকে করা যাবে তার মানে এই না যে আসা অনেক করা যাবে আপনার যত প্রয়োজন হবে ততগুলো আপনি করতে পারবেন তো আশা করেছি টিউটোরিয়ালটি আপনার ভালো লেগেছে এখানে কিন্তু ছবিও অ্যাড করা যাবে তো আশা করছি যদি আপনাদের টিউটোরিয়াল ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন তাহলে ছবি সহ কীভাবে অ্যাডমিট কার্ড তৈরি করতে হয় বা আইডি কার্ড তৈরি করতে হয় এ নিয়ে আগামীতে ভিডিও তৈরি করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আপনাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে এ পর্বে এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন